Ama kweli, hii ni zaidi ya Simanzi. Mfanyabiashara wa matairi eneo la Temeke cha Ngombe jijini Da, Musa Kalavia anashikiliwa na jeshi la polisi akiwa hoi hospitali ya Temeke baada ya kudaiwa kumuua mkewe Claudia Mengere kwa kumchoma na bisbisi kichwani na mbavuni kisha naye kujijerui kwa kifaa hicho hicho kwa mujibu wa chanzo cha habari hii kinasema kuwa kichocheo cha mauaji kinatajwa kuwa ni wivu wa mapenzi ambao kwa siku za hivi karibuni umegeuka kuwa janga kwa wapenzi wengi chanzo cha habari kilidai kuwa awali wawili yao waliishi kwa raha mustarehe lakini mambo ya kimaisha yalipoyumba biashiria vya kutoelewana vilianza kujitokeza mwezi machi mwaka huu mume alimshauri mkewe waende tunduma mkoani songwe alikozaliwa ili wakajipange upya kimaisha lakini inadaiwa mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi baada ya mwanamme huyo kufungua duka ambalo baadaye wezi walilivunja usiku na kuiba kila kitu jambo linalodaiwa kumpotezea mwanamme huyo mwelekeo kutokana na bala hilo mwanamke alimshauri mumewe areje da akiamini angepata walau kazi ndogo ndogo za kumpatia kipato cha kuweza kujikimu kimaisha na watoto wakati mumewe akiendelea kutafakari maisha huko Tunduma. Mungu alikuwa nyuma ya Claudia. Ombi lake mumewe alilikubali. Alipofika da alitafuta kibarua kwenye kampuni moja akapata na kuanza kuendesha maisha yake huku mume naye akichakarika kivyake huko Tunduma. Maisha ikiwa yanaendelea hivyo, imedaiwa mumewe alianza kufanya upekepeke kuhusu mwenendo wa mkewe. Pengine kuna jambo alisikia au au alikuwa akitumikia ofi yake mwenyewe kutokana na kuishi mbali na mkewe. Siku zilivyozidi kukatika, Musa akaingiwa na wazo la kuja daa kumjulia hali mkewe, ambapo alimpigia simu mwandani wake na kumwambia nia yake hiyo. Alimwambia mkewe kuwa atafika jijini Daa siku ya Jumanne. Lakini cha ajabu zaidi alifika siku ya Jumatatu na baada ya kutua da alimshtukiza mkewe na kumpigia simu na kumwambia alikuwa amefika na hivyo alimtaka aende kwenye gesti moja iliyopo yombo buza hapa jijini Dar es Salaam wakapumzike. Kwa kuwa huyo alikuwa ni mumewe hivyo Claudia hakuwa na cha kupinga alikwenda na kuwa na mumewe usiku mzima huku madai ya mume kumtumu mkewe kuwa msaliti ya kitajwa. Mwadumu mmoja wa gesti hiyo aliongea kwa siri na kusema kuwa siku ya Jumanne majira ya saa 5 asubuhi walisikia vurugu chumbani alikokuwa amelala Claudia na mumewe. Walipojaribu kuingia ndani walishindwa kutokana na mlango kuwa umefungwa. Lakini aliendelea kusema kwamba walipoona hali inatisha zaidi ikabidi wapige simu polisi na walipofika wakavunja mlango. Walipoingia wakamkuta Claudia amepoteza fahamu na mumewe anatapatapa pembeni huku akiwa amejichoma na bisibisi tumboni na pembeni yake hukiwa na nyundo na kisu. Kwa upande wake mdogo wake marehemu alijitambulisha kwa jina la Jacqueline David alisema hivi, "Dada alipotoka Tunduma na kuja da kujaribu tena maisha kwa kuwa hakuwa na chumba. Hivyo nilikuwa nikiishi naye kwangu mpaka siku alioitwa na mumewe, kumbe alikuwa akienda kuuawa." Mumewe alinipigia simu na kuniambia shemeji nitakuja da Jumanne lakini ghafla alishtukiza Jumatatu. Pia tulijaribu kuzungumza na baba wa marehemu Claudia na alisikika akisema hivi Kifo cha mwanangu kinasikitisha sana kwa maana huyu mtuumiwa hata kama alikuwa na madai yoyote kwa mwanangu ni bora angekuja tushauriane kuliko hiki alichofanya Aliishi na mwanangu na kufanikiwa kuzaa naye watoto wawili mmoja wa kiume na mwingine wa kike waliishi vizuri sana hapa da nikiwa safarini kutoka Mikumi Morogoro nilisikia simu yangu inaita nilipopokea mtu mmoja alijitambulisha kuwa ni askari polisi na kuniuliza kama namjua Claudia nilishtuka na kumwambia huyo ni binti yangu akaniambia kuwa ameuawa na mumewe kwenye gesti moja iliyopo yombo buza jijini da Muda huo ndio walikuwa wakitoa mwili wa marehemu kwenda kufanyia uchunguzi. Hapo nilichanganyikiwa lakini nilijikaza kiume. Na kufuatia tukio hilo, aliweza kutafutwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Temeke ACP Emanueli Lukula kutaka kupata ufafanuzi zaidi kwa kile kilichotokea. Lakini tulipofika katika ofisi zake, tulijibiwa kuwa kamanda huyo hakuwepo ofisini. Na katika hatua nyingine, tulijaribu pia kumpigia simu lakini hakupatikana siku nzima. 
Lakini habari nyingine zinaeleza kuwa mtuumiwa amekamatwa na kwamba mwili wa marehemu ulisafirishwa kwenda mikumi mkoani Morogoro kwa ajili ya maziko. Bwana ametoa na bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Na taarifa hii imesomwa nami Felista Masai ambayo imeandaliwa vyema kabisa na Richard Bukos kupitia gazeti la risasi mchanganyiko siku ya Jumamosi. Endelea kutufuatilia Global TV online kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers Twitter, tunatumia Global Habari na YouTube channel yetu. Tunatumia Global TV online katika tovuti yetu utatupata kupitia www.globalpublishers.co.tz ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online. Ambaye amekosa nafasi lakini amekivi vigezo na akawa hana uhakika wa kujithibitishia nafasi yake ya ndani ya nchi. Milango ya udahili vyo vikuu vya nje ipo kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa nane wanafunzi wameanza kuingia, mwezi wa tisa wote huu wanafunzi wataendelea kuingia, mwezi wa kumi wanafunzi wataendelea kuingia vyo vikuu, mwezi wa kumi na moja kwa nchi kama China, Ukraine, Urusi na baadhi ya nchi zingine. Wanafunzi wataendelea kuingia kwa kozi za afya, kwa kozi za injinia kozi za biashara na kozi za art za aina zote tutawasaidia kuanzia aina gani ya chuo kwa gharama affordable tutafanya processi zako za visa tutahakikisha tunakuondoa kwa wakati tutakupokea nje tutakuregister chuoni na tuta make sure tunakumonitor Global Education Link The Agency of Overseas Education kuwa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuutarifu uma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo IT business administration accountancy procurement and supply front office and hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kim- Meweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao ada zao ni nafu sana unaruhusiwa kulipa kwa awamu fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652 835123 au 0754 864 